Kedves önérvényesítő kollégák! Belsen Ászló vagyok az EDSZA elnöke. Az EDSZA az önérvényesítők európai szervezete. Egyben a Szent Jósó Gyorok alelnöke is vagyok. A Szent Jósó Gyorok az értelmi fogyatékoság végő emberek és családjainak európai szervezete. A Szent Jósó Gyoroknak 78 tag szervezete van 38 országból. Az EDSZA az Szent Jósó Gyorok része. Az EPSZ-nak 20 szervezete van, 17 országból. A platform láthatóbbá és erősebbé teszi az önérvényesítőket. Lehetővé teszi számunkra, hogy együtt lépjünk fel a közös célokért. Az EPSZ a tagjai önérvényesítők egész Európából. Az EPSZ a vezető és önérvényesítők. A vezetőségben öten dolgozunk. Tavaly óta velünk dolgozik a vezetőségben Anna Martinez Spanyolországból. Az EPSZ-nak van egy koordinátora, aki támogatja a munkánkat. Emellett minden EPSZ a vezetőnek van saját segítője is. Ők támogatnak minket a dolma és tolmácsolnak nekünk a nemzetközi megbeszéléseken. A segítők nem beszélnek helyettünk. Abban segítenek, hogy el tudjuk mondani, amit akarunk, és hogy kifejezzük a véleményünket. Az EPSZA biztosítja, hogy az európai politikusok és döntéshozók meghallják az önérvényesítők hangját. Megkérdezzük a tárgyainkat, hogy milyen témák fontosak a számunkra, és információkat osztunk meg felük, törvényekről, politikai intézkedésekről és jogokról. Azt is biztosítjuk, hogy a szakodalmikat és követeléseiket figyelembe vegye az én kiosőgyúró. Amikor a szervezet munkáját tervezik, hogy döntéshozókkal egyeztetnek. Az önérvényesítők képviselik magukat az én kiosőgyúró előtt is. A szerszó vezetője az egyik én kiosőgyúró parlánőkeinek. Így van beleszólásunk a szervezet irányításába. Részt veszünk az elnökségi üléseken és a különböző bizottságokban. Az Ékiósi Ögyorok munkatársai sokat tesznek azért, hogy teljes mértékben bevonjanak minket a munkába. Könnyen érthető szakmai anyagokat kapunk, és bármikor kérdezhetünk és hozzászólhatunk a témákhoz. Mi is sokat dolgozunk, hogy felkészüljünk a meetingekre. Gyakran felszállunk a konferenciákon. Képviseljük az önérvestőket sok országban. Szintén felszólunk az Európai Unió eseményein. Azt akarjuk, hogy hallgassanak meg minket olyan kérdésekben, amik minket érintenek. Két évvel egy önérvényesítő konferenciát szervezünk. Közre működünk képzéseken is, hogy segítsük az Európai Önérvényesítőket. Az elmúlt másfél évben online dolgozunk. A koronavírus járvány miatt. Nem szegközi szervezetként ez nem volt mindig egyszerű számunkra, főleg amikor segítőink nem lehettek egy helyiségben velünk. De továbbra is dolgozunk. Muszájból fellépünk egymásért, hiszen ez nagyon nehéz időszak az önérvényesítők számára. A pandémia miatt szokásosnál is több nehézséggel szembesülünk. Tavaly tavasszal megkérdeztük a tagjainkat, hogy milyen helyzetben, hogy milyen a helyzet országaikban, hogy meg tudjuk, mi akasztja őket. Akkortak, hogy kapcsolatban tudjanak maradni családjaikkal és barátaikkal, meg tudják tartani a munkájukat, megkapják a megfelelő támogatást, hogy megnyugodjanak hozzanak a járványjal, akkornak, hogy megbetegszenek. Ugyanazok voltak az aggodalmaik, mint bárki másnak. Fontos, hogy ezt mások is megértsék, hogy úgy bánjanak velünk, hogy ők is elvárják másoktól. Tavaly novemberben a Szebszorban országos eseményeket szervezett önérvényesítők számára online. Ezeket úgy hívtok, tanulj egymás tapasztalataiból. Az önérvényesítők megosztották a Covid-19 helyzettel kapcsolatos tapasztalatokat és tanulhattak egymástól. Hét különböző nyelven szerveztünk online eseményeket. Összesen 11 országból 71 részt volt. 
Az önérvényesítő megosztották, hogyan küzdötték a nehézségeket, így ebből mások is tanulhattak. Arra is hallottunk hasznos javaslatokat, hogy a kormányok a ilyen helyzetekben a jövőben hogyan biztosítsák a jogainkat. Egyedül esélyekre van szükségünk, olyan intézkedésekre, törvényekre és szabályokra, amik másokkal egyedül állampolgárként kezelnek minket. Mert mi is állampolgárok vagyunk. Köszönöm a figyelmet és további hasznos konferenciát kívánok!